，人生百态，娱乐开怀，欢迎收看《谈笑余生》。在中国古代时，后宫中嫔妃们的勾心斗角，至今被各位编剧写成了新的剧情，一度成了人们饭后必谈的趣闻。关于皇室或者王室的女人们，大家也一直很好奇他们的生活。今天要和大家聊的是一位日本的王妃，在外她是国家代言人，在国际外交舞台上发光发热；对内，她独自抚养三位公主长大，并为公主们的幸福生活保驾护航。这个人就是高原宫九子妃。高原宫九子王妃本名鸟取九子。于一九五三年七月十日出生，父亲是大企业家鸟取资治郎，是香川县的世家望族，母系也很强大。曾外祖母晃子是真名皇后的表姐妹，九子是家中长女，从出生就和皇室沾亲带故。从圣心女子学院初中、高中毕业，因为父亲去英国工作，她便随同赴英留学。在剑桥大学格顿学院读人类学和考古学，这是第一所寄宿制女子学院，管理严格。求学期间还学习了法律，能讲流利的英语，没有一般日本人口音。这样的千金小姐本来不用当学霸，甚至不用上班，但她大概天生爱工作，回国后立刻入职进一家翻译社，练成了一枚语言高手，并又掌握了法语。之后便遇到了自己的丈夫，两人之间也多有趣事发生。有一次，她给崇仁亲王做助理，亲王看到这个优秀的女孩，内心非常满意，便暗暗给儿子留了心。后来，一九八四年四月二十三日的时候，在加拿大使馆招待会上，她终于认识了小一岁的亲王儿子现人。在两人相识仅仅十来天后。崇仁亲王就主动询问九子，觉得我家现人如何？当时的九子非常害羞，迟迟不敢表露心迹。直到五月二十日，现人浪漫地用英语求婚九子 ，Will you marry me？ 随即九子答道 Yes。就这样，两个人认识还没满一个月，变成了一对夫妻。九子的丈夫现人是昭和天皇的侄子，也就是现在的明仁天皇的堂弟。在皇位继承顺位上，他排在末位，所以活得最没压力。这也就是后来的九子王妃，是日本皇室中唯一的自由人。现任大学毕业后，曾去加拿大留学，回国后也不喜欢闲待着，在国际交流基金任职，一边出席皇室公务，一边像普通职员一样工作，经常自己接电话，做迎来送往的事务。有一次，对方在电话里抱怨一大通，线人也谦恭地听着。后来，对方知道接电话的就是线人本人，吓了个半死。他的接地气风格很出名。有次，一位同事喝高了，线人提议去我家待一晚上吧，两人就一同回宫。第二天，同事酒醒了，大惊失色，非常过意不去，但线人并不在意。两人交往当年就举行婚礼，他成为了高原宫线人亲王。九子则是高原宫九子王妃，婚后生了三个女儿：橙子、莲子和炫子。按照皇室典范，女儿嫁出去后将从皇籍除名，所以高原宫家后继无人。好在九子妃不像皇太子妃雅子有皇位继承压力，而且现任亲王完全不在意这些。婚后的夫妻俩各种和谐，兴趣爱好也一样，都喜欢艺术。九子妃喜欢收藏根腹，这是象牙或木头雕刻的工艺品，在和服袋子上用来挂饰品的物件。结果渐渐的，研究根腹成了夫妻俩的共同爱好。婚后，现人送给九子的生日礼物就是根腹。九子曾写过一篇与根腹相关的博士论文，还拿到了大阪艺术大学的博士学位，并多次举办根腹展览。现人则担负着很多官方职责。支持各种文体活动，特别是推动足球的事业上，付出精力颇多。从一九八八年以来，每次日本队参加世界杯，夫妻俩必到。九子总是一脸笑容，很有感染力，气度和学识堪比皇太子妃雅子，很镇得住场，成了公务主力。夫妻俩还是日本皇室中出访最多的，十五年一起访问了三十五个国家。
。但命运就是这么奇怪，夫妻俩感情这么好，却不料遭遇意外。二零零二年的时候，正当壮年的线人在加拿大大使馆打壁球，突发心室颤动。送往医院途中，心跳呼吸停止，去世时只有四十七岁。此时的九子飞不仅被迫守寡，还需要养育三位未成年的女儿。当人们把目光投注在这不幸的皇室家族时，九子飞不仅没有被击垮，还立即扛起高员工家的职责，接替丈夫的职务。她和以往一样，积极代表王室四处进行外交访问。二零零四年，他到加拿大出访时，还获得了两张荣誉博士学位。二零一八年，九子飞只身前往俄罗斯为日本足球选手助威，这可是一百零二年以来首次到访俄国的日本王室成员。九子飞的工作能力足见突出。不同于雅子皇后嫁入皇室后舍弃事业，九子飞在大学期间本就掌握了多种语言。成为王室成员后，他因为过硬的语言能力和稳重的台风，屡屡被邀请前往国际公开场合发言。在日本申奥会上，他穿着一袭白色西装，曾用一口流利的法语和英语做陈述。值得一提的是，在皇室成员中，九子飞和雅子皇后的感情是难得的要好。雅子皇后毕业于哈佛大学，与九子飞一样，掌握多国语言。也许是因为相同的学历背景，让两人格外投缘。在爱子公主出生时，九子飞还特地前去探望。现任亲王去世后，雅子皇后也一直陪伴在深受打击的九子飞身边。不过，雅子皇后和九子飞的家世背景、个人履历如此相似，却走上了完全不同的道路。雅子皇后身为天皇长子的妻子，承受的压力非常大。嫁入王室以后，从前的学历和才情全部不值一提，生下继承人才是正事。这也导致雅子皇后患上了忧郁症。而九子飞能过得如此潇洒恣意，一方面是因为现任亲王一家远离王室中心，另一方面则是因为现任亲王是个思想很开明的人。他在世时，九子飞选择和丈夫一起在外交舞台上叱咤风云。她过世后，九子飞又继承了丈夫的职业和责任，成为新一任日本足球协会的名誉总裁。此外，九子飞还开启了多种副业技能。在上个世纪，她一边兼顾外交工作，一边成功发表了两本英文童书。对于时尚，她也有自己的见解，完全不理会日本王室那低调素雅的穿着习俗。她就喜欢穿五颜六色的套装，走到哪儿都夺人眼球。但也因为相对明艳的打扮，遭到了宫内厅的批评。不过，九子王妃从不在乎，照旧活动上穿得光鲜亮丽。现在已经六十八岁的她，依然活跃在公众眼前，还有了新的爱好——摄影。这样积极开朗的态度，自然也影响了三个女儿。在现任亲王不幸去世时，最大的橙子公主也才十六岁。如今，九子妃的三个女儿已经出嫁了两个。首先出嫁的是老二典子公主，她嫁给了出云大社的继承人千家国母。结婚时，男方就已是四十岁了。七年过去了，两人依旧子嗣无望。结婚后的两个人，据说一个在出云大社所在的岛根县，一个住在东京。日本的媒体已经半公开地承认他俩的分居。驸马千家国母的家族和天皇有同一个祖先。这两家族在信仰方面的地位极其相近，大概是这两位本来结婚的时候也是大龄，两个豪门男女谁也不让谁。现在看来，老二虽然是嫁到了豪门，但是这个婚姻似乎也不怎么好。总爱笑的老三炫子公主嫁给了游轮职员手谷惠。早年间，九子王妃在为一家 NGO 工作时，认识了手谷惠的父母，还和他母亲成了好友。只可惜，他母亲在三年前去世了。二零一七年，九子王妃和他家重逢，见到了手谷惠，第二个月就安排了炫子相亲。两人相处后，发现有很多共同话题，而且都有突然失去一个至亲的经历，感情迅速升温。后来便顺理成章地结婚了。结婚的两人租住在东京富豪居住的港区。住的离娘家很近，似乎比嫁到出云大社的二姐运气好一些。
。炫子结婚不久，顺利生下了一个儿子，这已经是日本公主们三十年后第一次生下孩子。二女儿当了神社夫人，三女儿也将嫁入精英家庭。九子王妃虽然早年丧夫，却依然靠着自己把女儿的婚事安排得妥妥当当。也许现在唯有大女儿橙子的婚事让九子王妃最费心。根据日本的媒体报道，揭露出了橙子公主迟迟不结婚的理由，一切都是因为橙子公主在英国的时候，在玩乐上过于放纵，作风火辣，性格叛逆，甚至在自己父亲的葬礼上还染着茶色头发。引起了一时的轰动，遭受到很多人的批评，并且他还在网上公开谈论自己的留学私生活，甚至连自己混乱的感情生活都倾诉而出。据悉，橙子公主在英国留学时，她曾交往了好几个男孩，甚至还陷入了四角恋情，更甚至爱上了一个同性恋。生活作风大胆的橙子公主与封建的日本皇室格格不入。包括橙子公主自己的母亲也接受不了。好在如今的橙子一改之前叛逆的形象，收敛奔放本性，做回了传统公主。她自己还对媒体坦言，今后数年都不会考虑结婚，只要自己保有皇族的身份，就能为母亲多分担公务。然而，尽管女儿有这份孝心，相信九子王妃还是会觉得儿女的婚事大过天。可能他觉得，唯有让离开皇室的女儿们有了好的归宿，才会对得起早逝的丈夫吧。看过九子王妃的生平，不禁令人感叹：不只是在日本，哪怕纵观全世界的王室子女，能拥有九子王妃这般能力的人也找不出几个。从丧夫到独自拉扯大三个女儿，还要顾及政治上的应酬，包括丈夫生前的遗愿，普通女子剧情。一度成了人们饭后必谈的趣闻。关于皇室或者王室的女人们，大家也一直很好奇他们的生活。今天要和大家聊的是一位日本的王妃，在外她是国家代言人，在国际外交舞台上发光发热；对内，她独自抚养三位公主长大，并为公主们的幸福生活保驾护航。这个人就是高原宫九子妃。高原宫九子王妃，本名鸟取九子，于一九五三年七月十日出生。父亲是大企业家鸟取资治郎，是香川县的世家望族，母系也很强大。曾外祖母晃子是真名皇后的表姐妹，九子是家中长女，从出生就和皇室沾亲带故。从圣心女子学院初中、高中毕业，因为父亲去英国工作，她便随同赴英留学，在剑桥大学格顿学院读人类学和考古学，这是第一所寄宿制女子学院，管理严格。求学期间还学习了法律，能讲流利的英语，没有一般日本人口音。这样的千金小姐本来不用当学霸，甚至不用上班。但他大概天生爱工作，回国后立刻入职进一家翻译社，练成了一枚语言高手，并又掌握了法语。之后便遇到了自己的丈夫，两人之间也多有趣事发生。有一次，他给崇仁亲王做助理，亲王看到这个优秀的女孩，内心非常满意，便暗暗给儿子留了心。后来，一九八四年四月二十三日的时候，在加拿大使馆招待会上，他终于认识了小一岁的亲王儿子现人。在两人相识仅仅十来天后，崇仁亲王就主动询问九子，觉得我家现人如何？当时的九子非常害羞，迟迟不敢表露心迹。直到五月二十日，现人浪漫地用英语求婚九子 ，Will you marry me？ 随即，九子答道 ，Yes。就这样，两个人认识还没满一个月，便成了一对夫妻。九子的丈夫现人是昭和天皇的侄子，也就是现在的明仁天皇的堂弟。在皇位继承顺位上，他排在末位，所以活得最没压力。这也就是后来的九子王妃，是日本皇室中唯一的自由人。现人大学毕业后，曾去加拿大留学，回国后也不喜欢闲待着。在国际交流基金任职，一边出席皇室公务，一边像普通职员一样工作，经常自己接电话，做迎来送往的事务。有一次，对方在电话里抱怨一大通，现人也谦恭地听着。
。后来对方知道接电话的就是线人本人，吓了个半死。他的接地气风格很出名。有次一位同事喝高了，线人提议去我家待一晚上吧，两人就一同回宫。第二天，同事酒醒了，大惊失色，非常过意不去。但线人并不在意，两人交往当年就举行婚礼，他成为了高员工线人亲王，九子则是高员工九子王妃。婚后生了三个女儿：橙子、莲子和炫子。按照皇室典范，女儿嫁出去后将从皇籍除名，所以高员工家后继无人。好在九子妃不像皇太子妃雅子有皇位继承压力，而且现任亲王完全不在意这些。婚后的夫妻俩各种和谐，兴趣爱好也一样，都喜欢艺术。九子妃喜欢收藏根富，这是象牙或木头雕刻的工艺品，在和服袋子上用来挂饰品的物件。结果渐渐的，研究根富成了夫妻俩的共同爱好。婚后现人送给九子的生日礼物就是根富。九子曾写过一篇与根富相关的博士论文，还拿到了大阪艺术大学的博士学位，并多次举办根富展览。现人则担负着很多官方职责，支持各种文体活动，特别是推动足球的事业上付出精力颇多。从一九八八年以来，每次日本队参加世界杯，夫妻俩必到。九子总是一脸笑容，很有感染力。气度和学识堪比皇太子妃雅子，很镇得住场，成了公务主力。夫妻俩还是日本皇室中出访最多的，十五年一起访问了三十五个国家。但命运就是这么奇怪，夫妻俩感情这么好，却不料遭遇意外。二零零二年的时候，正当壮年的线人在加拿大大使馆打壁球，突发心室颤动。送往医院途中，心跳、呼吸停止，去世时只有四十七岁。此时的九子妃不仅被迫守寡，还需要养育三位未成年的女儿。当人们把目光投注在这不幸的皇室家族时，九子妃不仅没有被击垮，还立即扛起高员工家的职责，接替丈夫的职务。她和以往一样，积极代表王室四处进行外交访问。二零零四年，她到加拿大出访时，还获得了两张荣誉博士学位。二零一八年，九子妃只身前往俄罗斯为日本足球选手助威，这可是一百零二年以来首次到访俄国的日本王室成员。九子妃的工作能力足见突出。不同于雅子皇后嫁入皇室后舍弃事业，九子妃在大学期间本就掌握了多种语言。成为王室成员后，她因为过硬的语言能力和稳重的台风，屡屡被邀请前往国际公开场合发言。在日本申奥会上，她穿着一袭白色西装，曾用一口流利的法语和英语做陈述。值得一提的是，在皇室成员中，九子妃和雅子皇后的感情是难得的要好。雅子皇后毕业于哈佛大学，与九子妃一样，掌握多国语言。也许是因为相同的学历背景，让两人格外投缘。在爱子公主出生时，九子妃还特地前去探望。现任亲王去世后，雅子皇后也一直陪伴在深受打击的九子妃身边。不过，鸭子皇后和九子妃的家世背景、个人履历如此相似，却走上了完全不同的道路。鸭子皇后身为天皇长子的妻子，承受的压力非常大。嫁入王室以后，从前的学历和才情全部不值一提，生下继承人才是正室，这也导致鸭子皇后患上了忧郁症。而九子妃能过得如此潇洒恣意，一方面是因为现任亲王一家远离王室中心，另一方面则是因为现任亲王是个思想很开明的人。她在世时，九子妃选择和丈夫一起在外交舞台上叱咤风云；她过世后，九子妃又继承了丈夫的职业和责任，成为新一任日本足球协会的名誉总裁。此外，九子妃还开启了多种副业技能。在上个世纪，他一边兼顾外交工作，一边成功发表了两本英文童书。对于时尚，他也有自己的见解，完全不理会日本王室那低调素雅的穿着习俗。他就喜欢穿五颜六色的套装，走到哪儿都夺人眼球。但也因为相对明艳的打扮，遭到了宫内厅的批评。不过，九子王妃从不在乎，照旧活动上穿得光鲜亮丽。
。现在已经六十八岁的他，依然活跃在公众眼前，还有了新的爱好——摄影。这样积极开朗的态度，自然也影响了三个女儿。在现任亲王不幸去世时，最大的橙子公主也才十六岁。如今，九子妃的三个女儿已经出嫁了两个。首先出嫁的是老二典子公主，她嫁给了出云大社的继承人千家国母。结婚时，男方就已是四十岁了。七年过去了，两人依旧子嗣无望。结婚后的两个人，据说一个在出云大社所在的岛根县，一个住在东京。日本的媒体已经半公开地承认他俩的分居。驸马千家国母的家族和天皇有同一个祖先，这两家族在信仰方面的地位极其相近。大概是这两位本来结婚的时候也是大令，两个豪门男女谁也不让谁。现在看来，老二虽然是嫁到了豪门，但是这个婚姻似乎也不怎么好。总爱笑的老三炫子公主嫁给了游轮职员守谷惠。早年间，九子王妃在为一家 NGO 工作时，认识了守谷惠的父母，还和他母亲成了好友。只可惜，他母亲在三年前去世了。二零一七年，九子王妃和他家重逢，见到了守谷惠，第二个月就安排了炫子相亲。两人相处后，发现有很多共同话题，而且都有突然失去一个至亲的经历，感情迅速升温。后来便顺理成章地结婚了。结婚的两人租住在东京富豪居住的港区，住的离娘家很近，似乎比嫁到出云大社的二姐运气好一些。炫子结婚不久，顺利生下了一个儿子，这已经是日本公主们三十年后第一次生下孩子。二女儿当了神社夫人，三女儿也将嫁入精英家庭。九子王妃虽然早年丧夫，却依然靠着自己把女儿的婚事安排得妥妥当当。也许现在唯有大女儿橙子的婚事让九子王妃最费心。根据日本的媒体报道，揭露出了橙子公主迟迟不结婚的理由，一切都是因为橙子公主在英国的时候，在玩乐上过于放纵，作风火辣，性格叛逆，甚至在自己父亲的葬礼上还染着茶色头发。引起了一时的轰动，遭受到很多人的批评，并且他还在网上公开谈论自己的留学私生活，甚至连自己混乱的感情生活都倾诉而出。据悉，橙子公主在英国留学时，她曾交往了好几个男孩，甚至还陷入了四角恋情，更甚至爱上了一个同性恋。生活作风大胆的橙子公主与封建的日本皇室格格不入。包括橙子公主自己的母亲也接受不了。好在如今的橙子一改之前叛逆的形象，收敛奔放本性，做回了传统公主。她自己还对媒体坦言，今后数年都不会考虑结婚，只要自己保有皇族的身份，就能为母亲多分担公务。然而，尽管女儿有这份孝心，相信九子王妃还是会觉得儿女的婚事大过天。可能他觉得，唯有让离开皇室的女儿们有了好的归宿，才会对得起早逝的丈夫吧。看过九子王妃的生平，不禁令人感叹：不只是在日本，哪怕纵观全世界的王室子女，能拥有九子王妃这般能力的人也找不出几个。从丧夫到独自拉扯大三个女儿，还要顾及政治上的应酬，包括丈夫生前的遗愿，普通女子绝对承受不了这么多的压力。而九子王妃真就挺过来了，只希望九子王妃余生能幸福下去，也祝福大女儿早日找到家庭归宿。好了，今天的故事到这里就结束了，欢迎评论区分享你的看法。想看更多内容，记得订阅、点赞，我们下期不见不散。